O, paano natin babayaran yung monthly ng bahay natin? Yung utang ng asawa mo, magiging utang mo na rin. Hey guys, welcome back to the channel. If you guys are still locked down, katulad ko, I mean, welcome to where we are right now. Nakakainis, pero magtulong-tulong tayo. Konting pasensya, ma malalagpasan din natin to. At kung pinapanood mo to na tapos na ang lockdown at nakita mo lang tong topic na to kaya nandito ka, well, good for you. Ibig sabihin, nakaraos kami. So, ang gagawin natin ngayon is dediretso na tayo sa topic. Kasi, ang base dun sa mga sa mga nakuha kong feedback, okay ang shoutout pero ilalagay natin siya sa likod para nang sa ganun, lahat ng pinakakuha kong may shoutout Papapanood mo nila yung video bago sila umalis kasi narinig na nila yung shoutout nila. So, hindi ko rin sasabihin kung ano sa timeline ang shoutout para sa ganun. Pakinggan nyo yung topic. If you're here for the first time, my name is Paco Aras Paco Chaga. I'm a musician, I'm a vlogger, I'm a father of five kids, a husband to a lovely wife, and a life coach to my friends. And because you're here, you're my friend. Payo kaibigan in other words, ganun. Anyway, guys, ito ang napili nating katanungan. Basahin natin. Ang tanong ay nanggaling kay Kleng, who, by the way, will get an intro voice official tour shirt na ipapadala ko po sa kanya. Thank you, Kleng. Ito ang kanyang tanong. Out of topic po, financially, what is your take about married couples who have separate bank accounts? Some of my friends were advising me to do it kasi daw po, It will give you freedom to spend it to whatever, whenever you want, and to protect yourself. I'm not comfortable with the idea, though. We've been married for 10 years and joint account pa din po kami. So far, din naman po, we never argue about money and expenses. Can you give us some pros and cons about it? Maraming salamat po, Kleng. Maganda yung tanong mo because yung tanong mo, hindi lang local sa'yo. Maraming couples ang dumadaan sa ganyan issue and you know what? After sex or the lack of it, financial ang, ang isa sa mga causes of um, separation. So talakayin natin ngayon yan. Pros and cons of joint account. Guys, alam ko may mga opinion kayo so if you want to put it down below as a way of um, the shout out kasi yung unang sampu na na maghihingi ng shout out yun ang bibigyan natin ng shout out but I want to hear your comments are you for joint account in marriage or against joint account in marriage put it in the comments below so talakayin ngayon natin yan yung pros muna tayo alam nyo ba na couples who actually do have a joint account are happier? As in, nag-survey sila ng 1,000 couples dito sa Amerika. Ayon sa survey, mas masasaya ang naka-joint account na couples. Sa pang-advantage ng naka-joint account kayo, meron kayong checks and balances. I mean, no pun intended. Talaga naman may mga checks kayo na kailangan yung i-balance. Pero meron kayong checks and balances na yung isang tao, hindi siya basta-basta pwede gumastos kasi may nagbabantay. At dahil doon, yung pangatlo, walang surprises. Hindi yung, ano to, nag-overdraft yung account natin or natalbogan kayo ng check. Walang ganun kasi may nagbabantay ng, ano nyo, ng, ng checking account nyo or savings account nyo or account nyo in general kasi nga joint eto hindi sa pagiging morbid pero pag naka joint account kayo at isa sa inyo namatay na on wood yung surviving spouse hindi siya mahihirapan kunin yung pera kasi ayan na yung cons sakaling naka separate account kayo pag namatay yung asawa mo nako Ahire ka pa ng abogado, pahirapan pa. Kung walang last will and testament, good luck. Kung may mga anak sa iba yan at walang last will and testament, adios. Ang dami mong luluksuhin bago mo makuha yung pera. Speaking of pera, hindi ka na pwede gumastos ng hindi mo sinasabi sa asawa mo. Kasi naka-joint account na nga kayo, di ba? So pag naka-joint account kayo, bawat gastos mo kailangan may paalam at malalaman. Ang kapalit naman nun, kung may separate accounts kayo, pwede siya gumastos ng gastos niya, pwede ka gumastos ng gastos mo, walang pakialamanan, di ba? 
may ganun. Ito pa, importante to. Pag naka-joint account kayo, yung utang ng asawa mo, magiging utang mo na rin. Kasi, joint account eh, sa malawang. Pag nagkaroon kayo ng credit card, isang credit card na rin yun, di ba? Dalawang pangalan and all that stuff. So, utang ng isa, utang ng isa. Kanina pinag-usapan natin na maganda pag naka-joint account kayo, pag isa sa inyo ay eh, namatay, yung isa makukuha niya yung pera, eto naman ang cons. Pag naghiwalay naman kayong dalawa at naka-joint account kayo, nako, sakit sa ulo yan. Because, paano makukunin ngayon yung pera? Dito sa California, oras na mag-file ka ng divorce, lahat ng assets naka-freeze. Pag nakita ng asawa mo na kinukuha mo lahat ng pera sa joint account nyo, alam niyang may binabala kang masama. Haha. <laughs> pros, lagay natin dito. Itabi tayo rito. So, pros, lagay natin dyan. Sige, basahin nyo na. Okay? Ngayon, ito naman yung mga cons. Okay? So, ang kailangan natin gawin ngayon, kung hindi pa kayo kasal, kung ikakasal pa lang kayo, or kung bago kayo kasal, ito yung mga tanong na kailangan yung pag-usapang mag-asawa. Unless sobrang perfect yung pagmamanage ninyo ng finances ninyo, meron kayong mga naipong utang nung single pa kayo, or nung nagpakasal kayo, let's say yung ginastos sa kasal, mga ganong klaseng bagay. Whether mag-joint account kayo or hindi, ha? ang mga financial questions na kailangan nyo talagang tanongin sa isa't isa ay... Paano ba natin babayaran tong utang na to? So, kailangan may diskarte kayo kung paano nyo i-attack yung utang para bumaba. Whether naka-joint account kayo or hindi. Tapos, kailangan nyo rin pag-usapan kung paano ang diskarte ninyo sa investments. If you're in the Philippines, uso pa ba ang pension plan? Hindi ko alam. Dito sa Amerika, may 401k. Pinag-uusapan nyo dapat yon. Kung hindi man, may Roth IRA. Or kung naka-joint account kayong dalawa, magkano ang ilalabas natin for our investment? Annuities, mutual funds, or whatever. Pinag-uusapan nyo dalawa dapat yan, okay? Another important question na kailangan yung upuan at pag-usapan is, oh, paano natin babayaran yung monthly ng bahay natin? Whether it's a mortgage, whether it's rent, dapat pinag-uusapan nyo kung paano nyo babayaran yon. Anong diskarte ang gagawin nyo? Utilities. Oh, sino may sagot ng kuryente? Sino may sagot ng internet? Sino may sagot ng, ng grocery? ba? Diba? Lahat yon pinag-uusapan nyo dapat hati ba sa gitna? So, dapat malinaw yon. Emergency fund. Yan, matindi yan. Kahit naka-joint account kayo or kahit separate accounts kayo, pag-usapan nyo kung magkano ang itatabi nyo for an emergency fund. Pagkukruise, pagta-travel, pagpunta ninyo sa mga mahahaling restaurant para kumain, hindi po kasama sa emergency fund yon, Okay? Kaming dalawa ni Miss Jaja, naka-joint account kami. So, isha-share ko lang yung discarte namin dalawa. Umupo kami at yung mga tanong na sinadjust ko sa inyo, tinanong po namin at tinalakay po namin mag-asawa yun. Gusto namin joint account dahil hindi po kami nagtataguan ng kung ano-ano. Transparent po kami sa isa't isa. And then sa umpisa pa lang ng relationship namin, isa sa mga tanong namin, idagdag natin to bonus question. What are your hopes and dreams? Itong nakikita niyong ginagawa ko, inexpress ko sa kanya to. Mga nasa loob ng bahay namin na hindi, baka hindi nyo makikita. Yung kanyang pagpapainting, yung kanyang pag uh, anik-anik and all that stuff. Mayroon siyang sarili niyang passion. Pinag-usapan namin yon that we will both fund our passion. Ako po, may, may mga anak ako na hindi niya anak. So, may child support po yon. Pinag-usapan din po namin yon. Yes, I am blessed. I have a very generous wife. When we came together as one, she knew what I had, I knew what she had. Win or lose, pinagsama-sama po namin dalawa yon, and we attacked it and dealt with it accordingly. Wala rin po kami tinatago. Paano ngayon namin sinosurprise yung sarili namin? Meron kaming gift budget. Yes, meron po kaming written budget. Sa written budget na yon, meron kaming gift budget. So, pag birthday niya, kumakawala na ako ng pera para sa aming gift budget. Alam niya kung magkano yung value. Ang hindi niya alam kung ano yung ibibigay ko sa kanya. Ganun yung discard niya namin. Sana may napulot po kayo sa pinag-usapan natin. Bago tayo mag-shout out, I will leave you with a quote that I read from one of my uh, financial mentors, Dave Ramsey. Basahin po natin. One checking account in your marriage forces you to communicate forces you to be of one mind and creates a level of unity that is just plain weird. You will quit 
writing as many checks when you do this. Oo naman, kasi nga may pumipigil sa'yo or may nag-force sa'yo magdalawang isip bago ka kumasa because everything you do affects the other person. So, shout out na tayo ngayon. First 10 na magsusulat ng request ng shout out, bibigyan natin ng shout out. Magtanong kayo para yun ang gagamitin natin sa next topic. Kung sino ang mapiling tanong, bibigyan ko ng free intro voice shirt while supplies last. Okay? Anne Melvi Romero, isa sa mga frontliners natin. Maraming salamat for your service. Mahal na mahal ka ng iyong Papa Romel. Renz Campos from Angeles City, Pampanga. At may tanong siya, bakit daw pinili namin mag-migrate sa US at hindi sa Canada, New Zealand, or kung saan? Short answer, dahil gahol tayo sa oras, is nagbigay ng green card ang Amerika sa buong intro voice. Ibang topic yon ha? Pag-usapan natin yon. Tuloy-tuloy lang. Agnes Gallardo, Dina Kahimat Alviza, Crank Rider, Marian Cobrador, Mr. Moonlight from Langham, Maryland, Joanna Villanueva, hello, Kerry Kerry from Israel, shalom, si Hill Panlaki, Feli Gonzalez from Germany, kamusta? Si Mami Grazia from Doha, Qatar. Lagpas na ako ng sampu, no? Tuloy-tuloy na natin to. Ang hirap tumanggi sa inyo, eh. Thank you, ha? Sana umabot tayo ng 20,000. Subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, okay? Mary Flor Marquez, who's in Paris, France. Bonjour. Meredy. Tina Mehe. Joel Calderon. Ops, sina Rudy and Rom from Orange County, California. Calmado Morales Rubia. Mark Desini, also from Qatar. Si Dino Kalimag ng Virginia, USA. Oop, yung Gutuato family ng Pasig City. Ayun. Pagdasal natin si Alan and Kitin from Queens, New York. Lockdown sila ngayon. Be safe, guys. Si Nor Haifa Pagadatan. Helen Palcon from Hong Kong. Si Aiko Ono. Thank you for the support, Aiko. Si Stephen at saka si Jana from Riyadh, United Arab Emirates. Brian Balan from Rosario, Batangas. Si Mike Patingo from Toronto, Ontario, Canada. At last but not the least, si Russell at si Teresa Porquerino. Ayun mga kaibigan, thank you very much for tuning in to this vlog. Salamat, salamat sa inyong suporta. If you haven't subscribed, please subscribe to this channel. Also, we have a podcast channel, Yung Paco's Place. Supportahan nyo rin po yun ha. Mag-subscribe din po kayo ron. Again, until the next vlog, ako po si Paco Aras Pakachaga. Thank you, stay safe, and I'll see you on the next vlog.